שלום, שמי ניצנה בן נחסין, היום ה-28 לשביעי, ולא כפי שאמרתי קודם על 27, 28 לשביעי, אני מראיינת את משה קפלה ממשפחת ויינגרטן בביתה, בסביון um, הצלמת אבישג אלבאס. אוי רגע, אנחנו זוכרים על מה דיברנו בהתחלה לסוף? דיברנו על... מה היה הנושא האחרון? את זוכרת? עכשיו אני לא זוכרת כלום. זה היה... בגדול על המשפחה, אני יודעת. היא דיברה על משהו שקשור לזה שנשארו ו... נשארו. כן, למה נשארתם? אוקיי. אז אנחנו בסוף הקראטית הקודמת דיברנו על זה שאתם נשארתם, למרות ש... Um, ידעתם שהייתה איזושהי סכנה ואבא שלכם שאל, שאל אתכם אם אתם רוצים להישאר, להישאר או לא um, ואת סיפרת לנו למה אתם רציתם להישאר אבל um, באותו מידה אתם אמרת, את אמרת שכאילו לא פינו אתכם אם היו פה מפנים אתכם הייתם עוזבים? לא אותנו, אותנו לא... מה זאת אומרת פינו אותנו? המוסדות הלאומיים לא פינו את תושבי הרובע היו כאלה שרצו לצאת, אנחנו לא רצינו לצאת. אבל אם היו מפנים אתכם? לא היינו יוצאים. עד כמה שאפשר, תראי, אפשר גם ב... בכוח, אבל אנחנו לא היינו עושים. תראי, זה... אין משפחה כזאת של דורי דורות באותו בית עם היסטוריה כזאת, עם משפחה, לא יפה להתרברב, אבל משפחה שתרמה כל כך הרבה ל... ל... ליישוב העיר העתיקה, וגם כשכל האנשים במעמד שלנו עזבו. אז מה פתאום אנחנו לא ניכנע ברגע האחרון? מספיק היה לנו כשהיינו צריכים להיכנע כשכבר לא הייתה לנו ברירה? וברגע שאפשר היה לחזור, אז חזרנו הביתה. זאת אומרת, אחותי רבקה חזרה הביתה. מה לדעתך, אז, אני, אם את יכולה פשוט לחזור למחשבה שהיה לך אז, מה היה החשיבות של, ה, של יישוב? ו, לך, לא למישהו אחר, לך. מה היה החשיבות? ליישוב בירושלים, בעיר עתיקה. אני תמיד חשבתי וחושבת עד היום שירושלים בלי העיר עתיקה היא לא ירושלים. ירושלים החדשה זה פרברה של העיר עתיקה. דבר שני, עם כל ההיסטוריה, עם כל מה שהיה בירושלים, עם כל בתי הכנסת, עם, למשל רק בבית הכנסת שלנו נשארו 22 ספרי תורה, מדורי דורות. וההיסטוריה של המקום, שהיו כל כך הרבה אנשים מכל, העול, מכל ארצות תבל שחיו ככה. אני לא רואה את, את ירושלים בלי ירושלים העתיקה. וזה היה מחולק לארבעה רובעים, וכל אחד חי את חייו לפי דרכו. היה הרובע הארמני, אנחנו גרנו על גבול הרובע הארמני והרובע המוסלמי, וגם כן בדרך היה גם כן אזור אחד של האשורים, רחוב האשורים, הייתה שם כנסייה של האשורים. אבל כל אחד חיה את חייו, וזה, ולא לא הייתה שום בעיה, למה שאנחנו נעזוב? ונוסף לזה, במיוחד הבית שלנו, שמ-1742, מ- כשהם אורח חיים, חיים בן עטר, בא לשם והתיישב, ואחר כך המשפחה של אימא שלי, משפחת פח רוזנטל, גדלו שם. אני חושבת שאין משפחות כאלה בארץ. אין משפחות כאלה שהיו כל כך הרבה שנים באותו בית. ומעורים באותו בית, מעורים ביישוב, ותמיד בתפקידים, בתפקידים נכבדים. אני, אני לא, תאמיני לי, את רוצה לשמוע משהו? תשאלי, את יכולה לשאול את בעלי. אני היום הייתי חוזרת לעיר העתיקה, ולא גרה בסביון. כשעברתי לסביון, כולם סביון, סביון, אמרתי, היום אני הייתי חוזרת לעיר העתיקה. למה? מפי שהשורשים שלי שמה. ולא שרע לי בסביון, אני מאוד פעילה כאן, ואהודה כאן, ואני... ב... אני האימא של חטיבה 500 הייתי, ואחר כך האימא של אה, אה, הגדוד שנשאר חרוב עד היום עם כל הבעיות שלי, אז אה, אני עוד מתפקדת. טוב לי מאוד בסביון, ויש לי חברות כאן, והכל נחמד ונעים, אבל הייתי חוזרת הביתה. בשבילי הבית זה שמה. זהו. זה קשה מאוד לגור ברובע עכשיו. הרובע הוא לא הרובע של, של אז. לא מבחינת ניקיון, לא מבחינת אוכלוסייה. זה נהיה חרדים, קיצונים, רעשנים, הרבה הרבה יותר. אני, אני אגיד לך את האמת, כואב לי הלב. כואב לי הלב, זה לא... אני לא נפגשת עם, עם האוכלוסייה שהייתה בזמני. שהיינו משפחה, 
ופה זה, יש המון המון אמריקאים, לא כל כך, צר לי להגיד את זה, לא כל כך נקיים, רעשנים, וזה... אני, אני ניסיתי לקנות בית בעיר עתיקה, ואמרתי שאני רוצה שהם לשבתות ולחגים, אז אמרו אז שמי שנותן הכי הרבה כסף. אז כל פעם הייתי מציעה סכום, והיה בא איזה אמריקאי נותן עוד כמה דולרים והפסדתי את זה, וככה אולי 15 דירות הלכו דרכי, שבגלל כמה דולרים מישהו אחר נתן, אבל היה גבול למה שיכולתי לתת. אז פעם אחת כשהיינו בחוץ לארץ, אז אפילו האחיינים שלי ידעו כמה שזה היה חשוב לי, אז הם פנו, או הציעו מחיר שאני לא הייתי יכולה לעמוד בזה. אז הם אמרו, אנחנו היינו עוזרים, את כל כך רוצה את זה. אז, אבל מה? בשורה האחרונה בא מישהו בשביל כמה, איזה עשרה דולר או משהו כזה, קיבל את הדירה. אבל בסוף קניתי דירה, השנים שאני רבות אחרי זה, במחיר, בהון עתק, והיינו נוסעים שם בשבתות וחגים. אבל מאז שהתחיל הסיפור שלי, אז אני לא נוסעת יותר. אבל זה, זה ככה אני מראה לך את הקשר שלי לשם. אני רוצה לחזור כאילו קצת, להמשיך קצת לדבר על ההורים שלך. כן. האם הם, הם דיברו על... כאילו, את, האם את ראית שמה שהם עושים זה יוצא דופן ממה שאנשים אחרים עושים? כן, תראי, קודם כל היו להם את האמצעים, שאם הייתה הייתה להם את ההשכלה, במיוחד לאבא שלי. חוץ מזה היה להם את הקשרים עם כל אחד. אבל הם אף פעם לא הראו לנו שהם מעל למישהו אחר, מפני ש... כפי שאמרתי לכם, הבית, לי לא הייתה משפחה, רק משפחת ויינגרטי. תושבי הרובע היו המשפחה שלי. שהיו באים, הולכים, וכל בעיות קטנות עד בעיות גדולות. בעל ואישה מתווכחים, באים לעשות שולם. מתי לעשות את החתונה, איך לעשות את החתונה, כל מיני דברים כאלה שהם מעשה יום יום. זה היה אצלנו. אז ככה שאני לא הרגשתי שהמשפחה שלי היא רק אחיותיי והוריי. ומה אם את היית צריכה את התשומת לב של אבא או אמא? סליחה? מה אם את היית צריכה את התשומת לב של אבא או אמא? תמיד היה לי את זה. אני אומרת לך, במשך השבוע הוא לא היה כל כך בבית, אבל בשבתות וזה תמיד. אבל אימא מילאה את שני התפקידים, גם כאימא, גם כאבא, שאף פעם לא היו לנו בעיות. שהתלבטנו מהם שלא לא יכולנו להתמודד איתם. הם היו הורים... ב... בלתי בלתי רגילים. אני משתדלת להיות קצת כמו הם, אבל אני לא מגיעה לחרסוליים שלהם. בסדר, רציתי שתספרי לי קצת על ה... את כבר נתת לי כאילו מסגרת, אבל קצת יותר על כל פעילות ופעילות. אז קודם כל על הבית תמחוי שהיה של אימא שלך. מאיפה הייתה האוכל ומאיפה הייתה הכסף כדי לעשות... רוב הכסף בדרך כלל, כל הדברים האלה בא מאבא שלי. אבל יכול להיות שהוא קיבל גם ממנדבי, אנשים שנדבו כסף, אני לא יודעת, אני לא התעסקתי אף פעם בכסף. למשל במרפאה, אז לי הוא לא שילם אגורה שחוקה, עבדתי כל יום והייתי הולכת לבוקרי בית, אבל אף פעם לא, לא שחסר היה לי כסף בבית, אנחנו היינו מקבלים דמי כיס וכן הלאה, אבל מהמרפאה לא קיבלתי אגורה שחוקה, הוא היה משלם לרופ, לרופאים, והיה משלם, משלם בשביל התרופות וכן הלאה. אבל כסף, אני, הרוב היה בא ממנו. ואיך זה היה מתנהל? בענייני כספים, אני לא יודעת שום דבר. לא, התכוונתי היום יום בבית המחוי, מי היה מבשל שם? אה, איפה זה היה? אה, בית המחוי, אמא שלי הייתה באה ראשונה לשם, היו קונים צינים נצרכים כבר בשקים אז, את יודעת, לא היו עושים גורמה או משהו כזה, אבל תמיד היה מרק וקציצות. או, או, או חתיכת עוף עם אורז או אטריות, קצת ירקות וליקטן. והייתה לה שם עוזרת שהייתה, אימא שלי והיא ההיא, היו מבשלות. ואחר כך הייתה, היו מחלקים את זה קודם כל לילדים ואחר כך למבוגרים, ואחר כך אני הייתי באה ולוקחת לזקנות שלי. אימא שלך הייתה מבשלת כל יום? כל יום. כל יום הייתה... הייתה... היא הייתה קמה מאוד מאוד מוקדם והולכת מאוחר מאוד לישון ושאתה גם מחכה לאבא שלי אבל כל יום היום בשלי אני רק לא זוכרת, אני לא זוכרת אם גם ביום שישי היה, אני לא זוכרת אם כן היה או לא היה ולצערי הבית התבשיל הזה כשבזמן המלחמה כשבית החולים נפל בידי ערבים אז, אז עברנו לבתי מחסה ואת הגוויות הכנסנו, פינינו את כל הספסלים והכנסנו את 
את הגוויות לבית התבשיל של אמא שלי, וזה עלה באש. ועד היום אני שונאת את ל"ג בעומר, ושונ... ויכולה להיות, אפילו שלא הדלקתי את הגז, אני יכולה לרוץ שלוש פעמים לראות אם הדלקתי את הגז. יש לי סיוטים, מפני ששם שכבו, אני הרי רק הכרתי כל אחד שנהרג ונפצע. שם עלו באש כל המכרים שלי וכן הלאה. אז מזה אני עוד לא השתחררתי, זה היה משהו נורא. הוצאנו את הספסלים והכנסנו את הגוויות, אחד אחרי השני. ילדים, נשים, גברים. בת כמה היית? עשרים ושלוש. אז אם נחזור שנייה לבית המחוי, איפה זה היה? בבתי מחסה. ממש בבתי מחסה. את מכירה שם את השורה של... יש שם שתי קומות ברחבה. אז על יד, על יד הכניסה משער שמיים. ואני כשרצתי לחפש את הזקנות, רצתי מה... בית ספר הארמני, דרך רחוב שערי שמיים, עד שהגעתי לאליהו הנביא. ושם ניצלו חיי, על ידי ליגיונר. ופעם שנייה, חיי ניצלו כשהתעדפתי לצאת מהפצועים לשבי, אז עמדו שם ורצו לשחוט אותנו, מה שעשו בדיר יאסין. אז ליגיונר גם כן ירה לתוך הקהל, ואנחנו עברנו. אז תמיד קיוויתי שאני פעם אפגוש את שני הליגיונרים האלה. אבל לא יצא. Um, שוב על הבית המחוי, אז um, אה, זה לא כל כך הרבה בית המחוי, זה איך נתנהל הבית. אז אם אימא שלך הייתה, כל, אה, אני יודעת מה רציתי, אם את יכולה פשוט להגיד במילים שלך, כי זה יצא כזה חצי מילים שלך, חצי מילים שלי, מי היה מבשל בבית התמחוי? פשוט משפט שלם. בבית התבשיל, אימא שלי הייתה אחראית, היא על הקניות ועל רשימת האנשים שהיו באים וכן הלאה. והיא הייתה, הייתה טבחית, והאימא שלי הייתה עוזרת לה. וכפי שאמרתי, קודם כל נתנו לילדים הקטנים, כשהם היו הולכים הביתה, היו באים הקשישים, העניים, ואחר כך הייתי לוקחת את האוכל לנשים הבודדות האלה. ואיך אתם אבל אכלתם בבית? בבית, תשמעי, האוכל היה אוכל טוב, לא כמו שהיום שצריך מ-20 מנות. אימי הייתה טבחית, יוצאת, יוצאת מהכלל. והיא אף פעם לא בשלה רק בשביל המשפחה שלה, תמיד היו סירים מלאים עם אוכל, כשתמיד באו אנשים. זה אומר שהיא בשלה בבית המחוי ואז בשלה בבית? זה שני דברים נפרדים. אצלי בבית היא הייתה מבשלת בלילה, והיה הכל מוכן, ואחר כך הייתה הולכת לבית התבשיל. לא היה שום קשר בין הבית התבשיל לבית. אבל כפי שאמרת לך, למשל בחג השבועות, אני זוכרת שהייתה קמה באחת או שתיים בלילה להכין בליצ'ס למי שהיה יורד לכותל. והיה פרופסור אחד מאוניברסיטת ירושלים שהוא היה מופיע בחמש בבוקר, שמא חד וחלילה לא יישארו לו בלינצ'ס. אז אנחנו היינו צריכות לקום מוקדם ולא להישאר בכותרות לילה, בפני שהפרופסור זה וזה מגיע בשביל הבלינצ'ס. היו כל מיני חוויות כאלה. מי למשל היה, הייתם פוגשים בבית? איזה, כאילו שאת אומרת, פרופסור זה כזה, איזה אנשים הייתם פוגשים בבית? אני אגיד לך מה, למשל, ב-36, כשפרצו המאורעות, אז שלחו חברי הגנה, היו שני אחים קציר, הנשיא ואחיו, שנהרג. אחר כך היה משה ברעם, שהיה אחר כך שר. אחר כך, אנשים כאלה, כל אחד שאחר כך נהפך ל... עם הקמת המדינה, נהפך ל... מישהו, משהו, הם כולם רפסו אצלנו בבית, אותנו הורידו על מזרונים, והם ישנו על המיטות. ואני זוכרת שאימא שלי, אחרי שהילדים מתו כולם בלידה, והיא תמיד נרשמה בבית חולים פרטי שהיה של פרופסור סדובסקי. אז כשהייתה בהיריון, והייתה נכנסה לחודש תשיעי, אז האנגלים באו לאבא שלי ואמרו לו שכל הנשים שנמצאות בחודש שמיני ותשיעי, שייצאו... שיצאו לעיר החדשה. בוא'נה, פשוט תגידי את המשפט עוד פעם, כי הייתה צלצול באמצע. לא, יש לה טלפון על ידו. האנגלים באו וביקשו שכל אישה שהיא בהיריון, או כל אישה שבמצוקה, שהיא תצא לעיר החדשה, מפני שהם לא יכולים להיות אחראים שבלילה, בגלל המאורעות, אפשר יהיה להוציא אותם. אז אבא שלי כמובן לא רצה לצאת, אבל אימא שלי ואנחנו, שלושת הבנות, עברנו למלון. תל אביב, בדיוק מול, מול קולנוע ציון, ואנחנו היינו שם, אבל מיד באמת, אפילו באיזה לילה או שניים אחרי זה, היא עברה לבית החולים סדובסקי, ואנחנו נשארנו שמה, ויתר היולדות גם כן הלכו לבני משפחה שלהם. 
אז כשהמצב היה ככה לא ברור מה, מה התפתח, אז ככה הם הוציאו את, את הנשים לשם. אבל והכניסו את החבר'ה האלה, אם היו שולחים את החבר'ה האלה בזמן המלחמה, אולי כל המלחמה הייתה נראית אחרת. אבל לא היה, לא היה לנו קליגות מכאלה. אבל היו לנו המון חבר'ה נחמדים נורא. ומשה ברם, אנחנו קוראים לו תמיד, שהוא היה הבייביסיטר של, כשאחותי רחל נולדה, הוא היה תמיד מנענע את ההריסה שלה. וכשרבקה אחותי פתחה את המוזיאום שהיא הקימה, מוזיאום לתולדות היישוב הישן, אז הנשיא קציר חזר, בא לפתוח את זה, והוא פשוט התרגש נורא, כשהוא אמר שהוא כמה היה שומר על, על, על החלק הזה, שאנחנו היינו הרי על קצה הגבול. אז הם כולם באו לשמור. וחוץ מאלה שבאו לשמור, היו אנשים שבאו אמ�, לבקר את אבא או אימא? בטח, כל, כל עמי ומי, כל עמי ומי היו באים. היו באים ממשרד, ממשרד החוץ, היו באים, באים מהממשלה, היו באים מבית המשפט. הכרנו את כל השופטים, הכרנו את כל משרד החוץ. כל בן אדם... שאלו שהיה... היו בריטים או ישראלים? מ- או... מעורב, היו יהודים וערבים ובריטים. ואחר כך כל מי שבא אה, אה, ארצה, כל אישיות חשובה, היו מביאים אותם לעיר עתיקה. אז כמובן שהיינו צריכים לסיים בבית לאכול ולשתות. זוכרת איזה דוגמה? אה, אני חושבת שהיה שמו הנרי וולס, שהיה סגן נשיא ארצות הברית. הוא היה אצלנו. אחר כך, מי, המון 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 אנשים כאלה חשובים, מי יכול לזכור את זה? ומה באו? וסיפרתי לך על הרבנים הראשיים שהיו אצלנו. אחר כך, בן צבי, הנשיא היה חבר טוב של, של, שלנו, היה בא לעיתים קרובות הביתה. בן צבי היה גם כן באותה תקופה שהיה בא לעיר עתיקה עם לשמירה. ואחר כך המון 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 אנשים, אבל אצלנו לא, אנחנו לא שמנו לב שאלה הם יחסנים ואלה פשוטים, אצלנו כולם היו אותו הדבר. אז איך קיבלו אותם? מי? את האנשים האלה. שבא. היו באים ואנחנו היינו מקבלים אותם בשתייה, ומי שנשאר לקפה ועוגה בשתייה, ומי שנשאר לאכול. והיו שומעים, מקבלים סקירה מ, מ, על, 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 על היישוב היהודי בעיר עתיקה, מפי, מפי אבא שלי. ומה הוא רצה להעביר להם? הוא רצה נס... להעביר להם שאנחנו, שעוד יש יישוב ב, בעיר עתיקה, יישוב מעורב. וגם הסביר את מצבם הכלכלי הקשה, אבל שיש ביניהם אנשים בלתי בלתי רגילים וכן הלאה, ובאמת היו שם רבנים חשובים וכל מיני אנשים, אבל גם כן דלי העם שלא יכלו... משפחה, יכולת למצוא משפחה עם חמישה ילדים בחדר אחד, היו מזרונים בלילה, היו פותחים את המזרונים, היו שם עניינים מרודים מאוד, מאוד מאוד מאוד. אני רוצה לעבור עכשיו למרפאה. קודם כל, אבא שלך, למה הוא החליט לפתוח מרפאה? מפני שקודם כל, היו זמנים שאי אפשר היה לצאת לעיר החדשה. היו, כשאמרתי לך, כשזרקו פצצה במטולה, אז היה עוצר לעיר עתיקה. דבר שני, אנשים לא יצאו כל כך הרבה הלוך חזור, לא יצאו באוטובוסים. אני אתן לך דוגמה, אני מילדות חליתי בדלקת גרון, היה לי טונסולייטיס. וכל פעם, והטיפול אז היה, לא היה פנסילין ולא היה סולפה ולא היה שום דבר. הטיפול היה שהיו צריכים ללכת לבית חולים, ושם הרופא היה מורח באיזה משכה, מנדל סוליושן, אחר כך כשנהייתי אחות אני ידעת מה זה, והיה מורח את הראשון בזה. עד היום יש לילות שאני פשוט יושבת וחושבת, איך אימא שלי הייתה, היה לה גוף יפה, ליגנטית, עם עקבים כאלה ברובע, סוחבת ילדה על הידיים עם חום של ארבעים, הולכת ברגל מהבית שלנו. עד לשער יפו, אתם יודעים איזה מהלך של זה? עם ילדה על הידיים עולה על דיליז'אנס, לא היו אוטובוסים אז, על מרכבה, על כרכרה, ונוסעת עד לקצה שני של העיר ברוממה, לבית חולים שערי צדק, בית חולים בלח, הרופא נורא אהב אותה, אז הוא תמיד היה מכניס אותה בלי טוב, היה מורח לי את הגרון והיה שולח גם חזרה. עולים על הכרכרה ונוסעים בחזרה, ומשער יפו לוקחת אותי על הידיים עם ארבעים חום. הביתה. וככה, כשרק הייתי יורדת למטה לשחק, הייתי מקבלת דלקת גרון. אפילו הייתה שמועה בעיר עתיקה, שזה מעין הרע. אז כל אחד היה בא, זה היה נותן לי חרוז כחול, ויש לי 
מקמע, מכמה רבנים שכל אחד נתן לי, כפי שהם אמרו שהסיפור הזה זה רק עין הרע מפי שאני בולטת. כשבאים ומשחקים, האם משחקים? רגע, בואו נחכה לטלפון. המשחקים, מה היו המשחקים? היינו יודעים ברחוב, כל הבנות משחקות בחמש הבנים, או כל מיני משחקים אחרים, וכל התיירים או תושבי העיר החדשה היו עוברים, מסתכלים וזה צוחקים, אבל מי שבלט ברור, במקום היה, הייתה בלונדינית עם העיניים הירוקות שלה. אז, 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 אז זה, זה מה שהיה, אז תמיד הייתי מקבלת חום, אז כולם החליטו שזה מעין הרע, והייתי שנים, הלכתי עם חד וחום כחול ועם קמאות. מה את חשבת? מה? מה את חשבת אז? אני, מה אני חשבתי? חשבתי שאני איזה חדשה או משהו כזה. אבל, אבל מה, הסוף היה שאחרי שכבר גדלתי, אני חושבת שהיא עוד סחבה אותי על הידיים בגיל חמש. אז דוקטור שפסלבאום היה שמו, החליף את שמו לדוקטור שבתאי. אז הוא החליט, הוא קרא לי אמא שלי ואמר שאי אפשר שתסחב אותי על הידיים ככה. הוא לאף אחד לא נתן את התרופה הזאת, אבל הוא ילמד אותה איך למרוח. אז אימא שלי הייתה היחידה שקיבלה את התרופה הזאת, והיא הייתה מורחת לי במקום להיסחב לקצה העיר למרוח את הגרון. <laughs> אז זה היה הסיפור שלי עם הגרון. אז את זוכרת את ה... לפני שאבא שלך פתח את, ה... את ה... הקליניקה? כן. א', מה היה? אנשים היו צריכים ללכת לעיר החדשה, והיה בית חולים, ביקור חולים, שהיה פעם של חולים, אחר כך הוא נהפך לבית חולים ל... נכים, לבריאות, ושם היה רופא, דוקטור מזארו, שגם כן היה ידיד של המשפחה, והוא היה, גם כן היו מזמינים אותו מדי פעם. אחר כך, אחר כך אבי הביא את דוקטור הולדר, שהיא הייתה הרופאה, שהייתה גם מקבלת תשלום עבור כל חולה שהיא ראתה, וגם כן בלילה הייתה צריכה לעבוד עם מילי הלב או משהו כזה. ואחר כך עלה הרעיון, שאני, שהוא נפתח מרפאה ואני אנהל את ה... בלי תשלום, כמתנדבת. אז התנדבתי. זה היה הרעיון שלך? לא. אה. אבא שלי ביקש ממני לי, אם אני מוכנה. האם את זוכרת, לפני שהוא עשה את זה, שהוא מדבר על זה, והוא אומר, וואו, צריך... מה הוא היה אומר? תראי, מש... אבא שלי היה ככה, הוא היה ראש ממשלה, ושר בריאות, ושר חינוך, ושר אה, רווחה, הכל. אז הוא... את ראית, את החשמל הוא הכניס, את המים הוא הכניס, את האוטו הוא הכניס, אז על כל השלבים, במה הוא יכול להקל על תושבי הרובע. תושבי הרובע היו יקרים לו, לא פעם אמרנו לו את זה, שהתושבי הרובע בדיוק יקרים לו כמונו. מפני שכשהיה צריך, מישהו צריך היה משהו, הוא קדם לנו. אז הוא תמיד היה חושב, במה הוא יכול להקל. אז הוא חשב גם על הדבר הזה, אז הקמנו את המרפאה, ושם אנשים... לקחנו, אני חושבת, אז לא היה שקל, אז זה היה אגורה, אגורה, רק בשביל לקחת כרטיס את הרשומה. והם היו מקבלים תרופה, מי שהיה צריך אחר כך לעבור לטיפול יותר רציני, היה צריך לצאת לעיר החדשה. אבל ככה המרפאה הייתה קיימת עד, עד המלחמה. ובת כמה את היית כשהיית התחלת לנהל את ה... ‫בלי לעשות חשבון, גמרתי 41, 42, 45. ‫מ-45. ‫מ-45. ‫היית בת 20. ‫כן. ‫אז את למדת להיות... ‫הייתי אחות מוסמכת. ‫כבר למדת. ‫כן. ‫ואז כשגמרתי, ‫אז אבא שלי ביקש ממני ‫שאני אתנדב לזה, ‫ואני ראיתי את זה כאתגר, ‫ובתחילה באמת עבדתי עם דוקטור מזל, ‫ואחר כך עבדתי עם דוקטור... בלומנטל, אפילו בזמן המצור. אבל אחר כך, כשכבר אי אפשר היה לבוא וללכת, אז הם כבר לא יכלו לבוא לרובע. אז... צריכים לחכות שנייה לטלפון? עכשיו? לא, לא, לא לזכור. אז עבדתי עד שהאנגלים עזבו. כשהאנגלים עזבו, אז החלטנו... כשהאנגלים עוד היו, החלטנו שנחלק את הרובע. מה זה היה הרובע? הרובע היה לא כמו שגדול כמו שהוא עכשיו. הוא היה רחוב חב"ד, רחוב היהודים ורחוב עמידן ועל יד ניסנברג. אז החלטנו לחלק את הרובע לשלושה. שמא אם חלק אחד ייפול, לכל הפחות יהיה עזרה רפואית בחלק השני. אז החלק הראשון היה בבית שלנו, להקים שם ממש מרפאה עם מיטות וכן הלאה, תרופות, והחלק השני היה ב... 
בטיפת חלב ברחוב חב"ד, והשלישי היה במסגד נדב. אז אני זוכרת שקנינו אז בזמנו מיטות, מיטות סוכנות שקראו להן, ואלונקות וכן הלאה, וסדינים וכן הלאה. סידרתי את, למטה, באחד החדרים הענקיים שלנו, קומה ראשונה למטה, סידרנו חדר מרפאה עם, עם תרופות ועם תחבושות וכן הלאה. סליחה. What's happening? So you can't walk backwards and forwards. Mm-hmm. You can't walk backwards and forwards. So stay there. And I won't answer the phone. הבת שלי גרה בדיוק. טוב, אז זה מה שקרה. אז חילקנו את זה. אז הבית שלנו, הרובע שלנו נפל ראשון. מפני שרק אנחנו גרנו שם. וזה סיפור בפני עצמו, אני... זה כבר חלק מהמלחמה, אז אני לא, לא אספר את זה. אז רחוב חב"ד גם כן נפל מיד בהתחלה, אז נשאר רק בית החולים. אז אני רצתי לבית החולים, ונהייתי אחראית שמה, היינו, היינו שלוש אחיות מסמכות. אחת הייתה אחות חדר ניתוח, אחות אחת שהייתה אחות ציבורית, שטיפלה בתושבים, ואני הייתי אחות שטיפלתי בפצועים. ומה שהיה מאוד מאוד קשה, כל אחד מההרוגים והפצועים אני הכרתי באופן אישי. גם את התושבים וגם את אלה שנכנסו, הקומץ, קומץ נערים שנכנסו להגן על הרוב. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, אבל החזקתי מעמד. וכשהפצועים יצאו ל... לירדן, אז הם אמרו מה יהיה, מה יהיה, אז אני ניגשתי לעבדאללה אלטל, וביקשתי ממנו שאני רוצה להצטרף אליהם, כשאני טיפלתי בהם כל הזמן. אז הוא אומר לי, תפאדל, אז יצאתי איתה. הבת היחידה? מה? הבת היחידה? כן. עם הפצועים האלה, כן. הפצוע, התוש, התושבים שנלקחו בשבי הלכו למפרק. אני הייתי איתם באמן. במקום אחר. כן. הפצועים היו במקום אחר. ואיך היה עבורך להיות uh, בת בשבי? הם התייחסו באופן יוצא מהכלל. אני, המזל שלנו שנפלנו בידי הירדנים. והם הרי למדו מהאנגלים איך להתנהג. אז היה אוכל בשפע והיה טיפול בשפע, והיו לנו תשעה פצועים קשה, שגם כן ניתחו שם, אז הייתי נוכחת בזמן הניתוחים, ואפילו פעם ראשונה שנסעתי בחיים שלי היה בשבת, כשהם החליטו על לנתח את אחד הפצועים בשבת, והוא התחיל לבכות, אמרתי, אני אסע בשבת, אלוהים, אלוהים יסלח לי. אז זה מה שקרה. זה סיפור אחר, כאב מוכנה. סיפור אחר. בואו נחזור באמת למרפאה. את ניהלת אותו, השאלה איך, מה הייתה קורה שם במרפאה? אנשים היו באים בבוקר, והייתי נותנת לכל אחד כרטיס לפי התור, והרופא היה מופיע לשעה, שעתיים אחרי זה. הוא היה בודק אותם, נותנים להם תרופות, ואחר כך היינו עושים ביקורי בית, ומי שעברו שם, היה חלק באמת שלא יכל היה לבוא, וחלק שהתפנקו קצת. וככה שיקרתי את כל הבתים גם כן, והם לא היו צריכים לנסוע לעירה. איזה סוג מחלות אתם ראיתם? מכל הסוגים. מכל הסוגים, משפעת רגילה ודלקת בגרון ודלקת אוזניים ומחלות נשים, את יודעת, שהיו צריכים, נשים בהיריון, תינוקות שנולדו, דיאטה וכן הלאה. כמו בכל מרפאה רגילה. איזה דרך טיפול היה אז, שאולי אין היום, משהו ששונה? להפך, <laughs> הסיפור מה יש היום שלא היה אז, לא היה כמעט כלום, מה היה? תרופות, זריקות, ומי שהיה צריך בית חולים, שלחנו לאשפוז לבית חולים העירה. לא היה, אפילו פניצילין לא היה. אפילו כשילדתי את ביתי ב-56, לא היה פניצילין, אני הייתי בין הראשונות שקיבלתי תרופה שזה פשוט גרם לי להמון צרות, כשאפילו לא ידעו את המינון וכן הלאה. אפילו ב-57 כשהיא נולדה, עוד לא היה פניצילין בארץ. אבל הייתה משהו בשיטת הטיפול שהיה שונה מעכשיו? חוץ מזה ש... עשינו כמיטב יכולתנו. מה שאפשר היה לעשות, עשינו. יש הרבה דברים שאי אפשר להשוות. אי אפשר להשוות. השתמשתם בדברים שהם לא היה רפואה קלאסית, אלא רפואה, מה שהיום קוראים אלטרנטיבית? דבר אחד שאני כן זוכרת, היו נשים אחרי לידה שהשדיים שלהן היו מתנפחות מחלב, וזה כאב נורא. אז כל אחד ניסה משהו אחר, אבל הרופא שלי אמר לי, דוקטור מזל, שיש תרופה 
שהערבים משתמשים בזה, הם לוקחים גרעיני חיטה והם מחממים את זה ושמים את זה, וזה עזר מאוד, זה היה, המעולה הייתה בהתחלה לצאת ככה בשפע. אז זה אחד הדברים שאני זוכרת. ואחר כך לשים בקבוק חם, לעשות את זה, לעשות את זה, כמו שכל האימהות שלנו היו עושות בזמנו. אני פשוט, אני עדיין, אפילו שאנחנו דיברנו על הרבה נושאים, אני עדיין על כמה מוסדות שאבא, שאת סיפרת על אבא שלך בהתחלה. את אמרת שאבא הכניס צינורות לבתים. לאיזה בתים? לכל אחד היה, ואחר כך, בכל חצר היה מים אחר כך. באיזה שנה? אני חושבת שזה התחיל ב-36. תראי, אל תתפסי אותי. קודם כל, בגיל שלי מותר לי לשכוח. דבר שני, אני לא כל כך מתנצלת בדברים האלה. אבל בכל חצר, אני לא אומרת שבכל חדר שהיה להם. גם אצלנו לא היה בכל חדר. היה בחצר, היה במטבח או משהו כזה. זה כמו שלמשל השירותים באותם הזמנים, אף פעם לא היו בתוך הבית, היו תמיד מחוץ לבית. והחשמל שדיברתם שנכנס, את מדברת על זה שהיה ברחובות? כן, זה, היו פנסים, בכל רחוב היו, היה פנס אחד או שניים. וזה לא היה עוז, זה היה עשישית. אז אחר כך הוא הכניס לו חשמל, ואפשר היה ברחוב לכל הפחות לעבור עם קצת יותר ביטחון. אז אני חושבת שדיברנו על כל המפעלים שאת סיפרת לי, אבל אולי לא כל הדברים, התרומות הספציפיות שהוא עשה, אבל כאילו מפעל. אז אני רוצה באמת לחזור קצת יותר בסדר של החיים שלך ספציפית. כאילו שדיברנו על... הגענו לבית ספר. כן. ואז התחלת לדבר על אבא, אז אנחנו הסתכלנו כן. הצידה. אבל אנחנו דיברנו על הבית ספר שהיית, שעוד פעם, איך קראו לו? לינה דה רוטשילד. האם את יכולה, את זוכרת מי ניהל את הבית ספר הזה? בוודאי, זה, זה הוקם על ידי גברת חנה לנדאו, מיס אני לנדאו, שהייתה אישיות בפני עצמה. היא נשלחה מאנגליה והיא פתחה את הבית ספר הזה בזמנו, בזמנו אני חושבת שהייתה... אחת שאולי שקדמה לה, זה היה בית ספר לתפירה או משהו, אבל היא הקימה את זה, בחבר... עם... ש... והחברה מאנגליה הייתה שולחת את הכספים. שם היינו מקבלות ארוחת צהריים, ולמדנו עברית, אנגלית, ערבית, כלכלה, והמון ו... ערכים ונימוסים. אז לי לא היה חסר בבית את... ללימוד ערכים, אבל זה היה באמת, יש בנות שעד היום מזכירות את זה. ומשמעת, זה היה כמו בית ספר צבאי. ממש. איזה בחינה. אני אמרתי לך שאם היינו מסבבות את הראש בזמן המסדר, אז זה כרטיס לבן. אחר כך אחת מפטפטת בכיתה, כרטיס צהוב, ואחר כך משהו כזה, ולעוף הביתה. התחלנו עם 60 וגמרנו 16. אז את יכולה לתאר לך איזה, איזה מצב שזה היה. אבל למה הם התחילו דווקא את הבית ספר הזה? היה איזה ארגון מאחורי זה? כן, כן, הארגון ה... איך הם קראו לזה? שכחתי את השם של הארגון. באנגליה, של יהודים שתרמו את הכסף להקים בית ספר, היה בית ספר אליאנס שהצרפתים הקימו, ובית ספר אליאנס דרות שזה היה אנגלו-יהודי ודתי. ואיך אתם הגעתם לשם? האם זה היה משהו שהיו צריכים להתקבל? או... או, להתקבל בבית הספר זה היה סיפור מהפטרה. קודם כל, אני מוכרחה להגיד לשבחם של בית הספר, הם לא הבדילו בין ילדות מבתי עשירים או יחסנים. או אני, היו באמת ילדות מבתי, מבתים מאוד מאוד עניים. ואני זוכרת שאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה צריך באיזו תקופה, שנים רבות אחרי זה, לשלם איזה סכום מינימלי. לא זוכרת מה היה הסכום. אז הוא שילם בשביל כמה בנות שההור, שההורים לא ידעו שהוא נתן את זה. ואת זה, את זה עשיתי גם כשביתי למדה בבית ספר, אז היו, גם כן היו כמה בנות עניות שלא היה להן כסף לצאת לטיול. כשנודע לי זה נורא התרגזתי ובאתי למנהלת ואמרתי איך אפשר להשאיר ילדים לא לקחת אותי בגלל זה כשאני מממנת לילדים האלה שאין להם ושהם לא ידעו שזאת אני נתתי ועד היום הם לא ידעו שזאת אני מנהלתי להם את זה אבל איך אפשר להשאיר ילד לא, שלא יצא בטיול אז אמרתי למנהלת שאני לא מבינה את זה או שלא ישלחו את אף אחד או שישלחו את כולם אז זה, זה מה שהיה אבל באמת, והיה אוכל בריא וטוב בבית הספר. והרבה שנים לא שילמו בכלל, בכלל שכר לימוד. אחר כך, ממש סכום מינימלי. את זוכרת um, ספרי לימוד או משהו ספציפי שנורא ריגש אותך, שאת זוכרת שנורא... 
היו ספרים, ספרים של כל מיני דקלומים, של למה שאני נורא אהבתי לדקלם, ואחר כך למדנו שייקספיר, שמאוד אהבתי, ואחר כך נורא נורא אהבתי תורה, חומש, עם כל הסיפורים וכן הלאה, והיסטוריה. וזה גם, היסטוריה, היסטוריה למדתי גם באוניברסיטה. ועד היום אני בעיקר קוראת ספרי היסטוריה. נורא 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 אוהבת ספרי היסטוריה. ואז למדנו בעברית היסטוריה יהודית, ובאנגלית היסטוריה בינלאומית. אז את אמרת שהיה קשה להתקבל. מה היו צריכים לעשות כדי להתקבל? קודם כל היה צריך בכל אופן איזושהי רמה. ושנית, אני חושבת שהייתה חלוקה בין עניים מאוד וסודרים. אבל uh, המספר היה מצומצם. אז היו המון המון קופצים על זה, מפני שזה גם היה כמעט בלי כסף. עם ארוחת צהריים, ביום ארוך, אנחנו היינו מתחילות בשבע וחצי וגומרות בשלוש וחצי, ופעמיים בשבוע למדנו כלכלה, אז אנחנו עוד למדנו עד ארבע וחצי. מה זאת אומרת כלכלה? כלכלה? ואני צוחקת, אז אגיד לך אחר כך למה. בישול וניקיון. ואני זוכרת כשגמרתי את בית הספר, בפעם האחרונה חילקו פרסים. אז קיבלתי פרס בתור תלמידה מצטיינת, זה לא יפה להתרברב. קיבלתי פרס בתור תלמידה מצטיינת, וידעתי שאני כבר את הפרס שלי קיבלתי, ואחר כך קראו מה שבן גרתם, מה שבן גרתם, ואני לא שמתי לב, מפני שאני יודעת שאני כבר את הפרס קיבלתי. אז חברות שלי דחפו אותי, את מקבלת את הפרס בשביל כלכלה. אבל אני לא הייתה טבחית כזאת גדולה, אבל ניקיון, אני תמיד הייתי נורא מסודרת ומנקה וכן הלאה. אז באו ונתנו לי כלכלה, ושהיה בישול יחד עם ניקיון. בקיצור, בשביל להוכיח, באתי הביתה, אמא שלי אומרת, את קיבלת בשביל כלכלה? שבטבחות לא הייתי... אמרתי, אני אוכיח לך, אז אם את טוב, תאפי לי עוגה. אז ברוב התרגשות שכחתי לשים אבקת אפייה, אז כמובן זה היה פתח. אחר כך, פעם שנייה, אז כבר עשיתי משהו, אבל מתרוב התרגשות זה נפל לי מהידה. ורק בעוגה השלישית איכשהו הצלחתי. אז זה היה הפרס שקיבלתי בשביל כלכלה. כלכלה היה ביחד עם זה. אבל בכל השטחים הם לימדו אותנו נימוסים, ערכים. ממש בית ספר שהקיף את כל, ה... את כל הערכים שצריך באמת לגדל ילדים. חבל שהיום זה לא ככה. חבל, חבל, חבל. אם כי אני רואה את זה, הנכד שלי, אחד הנכדים שלי לומד בבית ספר למחוננים, אז שם באמת אני רואה שקצת שם, קצת שם מלחילים ערכים וכן הלאה. והאם למדו uh, דברי השערה כמו מוזיקה, אומנות? כן, בטח. מה למשל? בעיקר שירה, שירה בעיקר היה, והייתה לנו מורה לפסנתר, וכלים לא, אני לא זוכרת שם כלים. את למדת פסנתר? לא, בזמנו, בזמן המאורעות, אז הממשלה שלחה את התזמורת של השוטרים לשמור על הרובע, והיה שם שוטר אחד, מסכן שאשתו הייתה נורא 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 חולה, והיו לו המון הצעות רפואיות, והוא בא ושאל את אבא שלי איך, שאולי הוא יכול למצוא תלמידים שהוא יוכל ללמד. אז אבא שלי אמר, תיקח את שלושת תנותיי. אז התחלנו, אז רבקה אחותי, היה לה כישרון, והיא למדה. אחותי יהודית הייתה שמאל, עם יד שמאל, אז היא לא התקשתה, אז היא עשתה לו חיים קשים, ואחר כך, בינתיים העבירו אותם את המשטרה, ואני הייתי בינונית ומטה. אז זה היה כאילו, דווקא לא רציתי בכלל, כאילו, לא רציתי בכלל לנגן. אז בסוף אנחנו הפסקנו, כי שהם עזבו את הרובע. Um, אח, הבית ספר היה ארוך. קודם כל, איך היית, את סיפרת שאת היית צריכה ללכת לרגע, את יכולה לתאר לי כמה זמן ואיך היית מגיירת? אז ככה, כל הזמן זה היה מהעיר העתיקה לשער יפו, משער יפו היינו עולים עד איפה העירייה עכשיו, פונים ימינה לרחוב סנט פול, בקצה סנט פול, פינת הנביאים, שם היה בית הספר. איפה שהיום נמצא מחלקת החינוך. אז בתחילה בית הספר היה שכן איפה שהיום הרדיו. אבל אחר כך, כשאני כבר הייתי בכיתה א', אז זה כבר היה ברחוב ב- הנביאים, פינת סנט פול. אבל בזמן המאורעות, אז החליטו שזה מסוכן לעבוד דרך רחוב סנט פול, וששם זה הכל היה ערבים. אז, אז היינו צריכים ללכת מהעיר העתיקה, משער יפו. עד רחוב יפו, איפה שקולנוע ציון, להעלות את רחוב הרב קוק, ואחר כך שם היה, בחיל האוויר המלכותי, 
היה להם, הם סגרו מתחילת רחוב הנביאים עד למטה, הם סגרו ושם הם שמרו, אז אנחנו קיבלנו פס מיוחד שאנחנו נוכל לעבור את הדרך הזאת לבית הספר. כמה זמן כל זה היה לוקח לך? לא זוכרת אפילו כמה. בדרך כלל אני משערת בעצמי לא פחות מחצי שעה, אבל אם היינו צריכים לעשות את הסיבוב הזה, זה כמעט שעה. והאם הייתם מאוחרות לבן או עם עוד מישהו? רק, לא, בבית ספרנו רק אנחנו למדנו, ובתו של הרב חזן למדה תקופת מה, לא כל הזמן. אז רק שלושתנו, אבל אימא שלי הייתה לוקחת אותנו, עם כל העיסוקים שלה, היא הייתה לוקחת אותנו כל הזמן. היה בתור ילדה, היה לך מותר להסתובב ברובע לבד? ברובע לבד? ודאי. אני סיפרתי לך שהייתי מהעיר החדשה, חוזרת ב-11 בלילה עד הסוף. אבל ברובע כל הילדים, החיים שלנו היו ברחוב. הילדים היו צריכים לצאת מהחדרים שלהם, לנו זה היה בית גדול, אבל הילדים היו צריכים לצאת משפחה בחדר, אז היו מסלקים את כולנו, שיחקנו ברחובות. תופסת... חמישה בנים, כל מיני דברים כאלה. אז זה מה שרציתי לשאול אותך אחרי, אחרי שלוש וחצי שסיימתם בית ספר. כן. מה, מה היית עושה אז? אז קודם כל היו לנו שיעורים. ספר מקפיד, וואו וואו. היו, היו, לא היו לנו חיים קלים, היה צריך לשבת ולהכין שיעורים. ואחר כך, אבל היו ימים שלא היה, שגמרנו את השיעורים מהר, היינו יורדים לשחק עם החברות שלנו. ו... ואחר כך תמיד, אני, תמיד היה עניין של לכי תמסרי לגברת זאת וזאת שהבת צלצלה או תלכי לזה, תראי מה שלמה, תלכי, תמסרי את זה וזה. תמיד היו לנו, העסיקו אותנו גם כן בעסקי צדקה וכן הלאה. לא היה רגע משעמם. חוץ מזה הבנות היו באות מבית הספר בזמן שהיה שקט והיינו מטפסות, אפשר היה אז מגג לגג עד רחוב היהודים, בשבילם זה היה משהו. הם נורא אהבו את האוכל של אימא שלי, אתה מקבלת אותם נורא יפה. אז מי, מי זה הם? חברות שלי מהכיתה, ועד היום הן מזכירות. סיפרת, חברה שלי כתבה ספר, אז היא רק פרסמה את זה לפני כמה חודשים. אמרת לה, למה הזכרת רק אותי בספר? הרי אנחנו גם היינו קבוצה שלמה של חברות, ותעזבי, רק הבית שלך, איך שאנחנו השתגענו לבוא, ואיך שאימא שלך הייתה נהדרת וזה. אז הודיתי לה מאוד. והן היו חברות מאיפה? מבית... היה חלק גדול מאוד ממאה שערים, גאולה, מקור ברוך, זיכרון משה, מחנה יהודה, זאת אומרת, זה שכבה, ואחר כך היה מרחביה, מתלפיות, משערי חסד, וה... אבל מעיר עתיקה רק אנחנו, ונעמי חזן, שהייתה בתו של הרב חזן. והאם... האם את היית, היו לך חברות גם מעיר עתיקה? כן, מאוד. הרי רוב הזמן היינו בעיר עתיקה. איך, איך הכרת... ועד היום אני חברה איתם. איך הכרת ילדים אחרים בעיר עתיקה? כולנו חיינו אחד בתוך הקשקש של השני. אחת הייתה ממוצא מרוקאי, ואחת הייתה ממוצא ספרדי, ואחת הייתה אשכנזייה, ואני בידידות איתם עד היום. ומה... חלק לצערי הרב נהרג ברובע. מה הייתם עושים ביחד? בסך הכל כל מיני משחקים, אלתורים. במיוחד יהודית הייתה מארגנת לנו כל מיני, הייתה שובה בבית, הייתה מארגנת לנו כל מיני דברים. מה למשל? מה? מה למשל? כל מיני משחקים, מה שהיא הייתה עושה. היא הייתה תמיד מארגנת, שנצחק, שרק נצחק ושיהיה לנו טוב וכן הלאה. ואימא שלי תמיד הייתה מסתכלת מהחלון ואחר כך מורידה סוכריות או גלידה או משהו כזה. אז תמיד היו משחקים ברחוב שלנו. זאת אומרת, אנחנו ישחקנו, אבל בכל רחוב היה דבר כזה. הייתם משחקים בנים בנות, רק בנות, רק בנים? בנות, בנות. ב... לא איפה בנים בנות. ו... אז, אז את, את יכולה לתאר לי איזה משחק שהייתם משחקים? חמש הבנים, אה, קלאץ'. מה זה? עושים ריבועים על הרצפה וקופצים ממקום למקום וכן הלאה. ואחר כך היינו מתחפשות, ואחר כך... אה, אחותי אם הייתה מחביאה אותנו, מלבישה אותנו, מכסה אותנו, וכשהיה עובר איזה תימון, בן אדם, אז היא הייתה אומרת, צאו, שהיינו מבהילות אותו. לנו לא היה את האומץ הזה, אבל היא הייתה, לבית ספר למשל, אנחנו היינו סוחבות ספרים, והיה די קשה, היא תמיד הייתה מוצאת איזה 
Alex has arrived. Thank you. אז אמרתם, היה לכם כבד לסחוב את זה? לסחוב, אבל יהודית תמיד הייתה אז, היו גם עגלות כאלה, כיכרות ארוכות בשביל משאיות. היא תמיד הייתה שמה את הילקוט שלה על אחת המשאיות והולכת אחרי זה. ואימא שלה הייתה אומרת, מה את עושה? היא אומרת, אני לא סוחבת ילקוט. והיא הייתה הולכת על יד זה ככה, עד שהוא היה הולך לכיוון אחד, ואנחנו לכיוון שני. זה הייתה ממש לא בא. והיא תמיד תמיד הייתה מלבישה אותנו בכל מיני תחפושות, והיינו משחקות חתן וכלה, וכל מיני דברים כאלה. ואחר כך שיחקנו כאילו עקרת בית, אז היינו מורידות צעצועים מלמעלה, שכאילו מבשלות, הכל ברחוב. עד איזה גיל הבית ספר היה? בתי ספר נסגר? לא. אה, לא, נגמר. רוב הבנות גמרו בגיל 18. אני גמרתי בגיל 17. למה? התחלתי צעירה, הסברתי לך את הסיפור איך שהתחלתי צעירה. אז בעצם הוא הגיע עד לי"ב. עד י"ב. אז... אבל הייתה, סליחה, אחרי י"ב הייתה עוד כיתה של פקידות, שהם למדו שורט הנד וטייפינג. אז אני לזה לא הלכתי, אני הלכתי לאוניברסיטה, אבל אחותי רבקה למשל הלכה, והיה עוד משהו, כל תלמידה שגמרה את בית הספר, מיד חטפו אותה לעבודה בממשלה. אז רבקה הייתה אחת ממקימי מס הכנסה בארץ, מפני שהייתה מצטיינת, וחיכו לה, חיכו חו... אז יום חופש לא היה לה, ביום שגמרה בית הספר היא קיבלה את הג'וב הזה. והגיעה לג'וב, באמת, עד שהיא פתח, פתרה, הגיעה לבעיה הכי גבוהה במס הכנסה, אבל היא התפטרה בשביל להקים את המוזיאום. כשאת אומרת שהיא הקימה מס הכנסה, את מדברת בשביל הבריטי או בשביל... היה, היה בריטי, ערבי ויהודי. שזו... זה היה ממשלת המנדט. ממשלת המנדט, אבל היה נציג יהודי והיה נציג ערבי. ורבקה הייתה כמובן יהודייה. למה את, כאילו כשאת סיימת את ה... אני רציתי להיות רופאה. ואפילו היו לי קשרים שרציתי לנסוע, לא היה בית ספר לרפואה, והיה בית ספר, מי שרצה ללמוד רפואה בארץ נסע ללבנון, היה שם בית ספר אמריקאי בביירות. ואני לא רציתי לנסוע לביירות, אז רציתי לנסוע לאנגליה, לקינגס קולג'. והיו לי קשרים שם שיכולתי, הייתה שם משפחה יהודית אחת שרצתה, כאילו, ויכול לאמץ אותי שאני יכולה ללמוד שם, אבל גמרתי ב-41, באמצע המלחמה. אז לא יכולתי, אז נהייתי אחות. ושלא היה בית ספר לרפואה אז בארץ. מה ידעתם באמת על המלחמה באירופה ואיך זה השפיע עליכם? מעט מעט מאוד. מעט מאוד מעט מאוד עד... שנייה, רק תזכרי שאנחנו רוצים שתעני בתשובה מלאה כדי ש... על מה ידעתם מעט מאוד? מעט מאוד, אבל אחר כך איך ידענו יותר... שוב, סליחה, רק... אם את יכולה פשוט לחזור על הנושא. אנחנו ידענו מעט מאוד על... תראי, ידענו שמלחמה... שוב, אני רוצה פשוט שזה יצא ממך. שמה? ידענו מעט מאוד על מלחמה. ידענו מעט מאוד מלחמה, רק מה ששמענו ברדיו, ומה ששמענו מפה ושם, על מלחמה שמשתוללת ב- באירופה כמובן, כשאמריקה נכנסה למלחמה, ואחר כך עם הפרל הרבר, וככה מדי פעם שמענו קטעים. אנחנו היינו יותר מעורבים בעניינים שלנו. אבל אחר כך, אני לא זוכרת באיזה שנה שזה היה. הגיע הרב הראשי של ורשה, הרב כהנא, הגיע ארצה, והוא חשב, או משפחתו חשבה, שלכל פחות הרב הרצוג או הרב עוזיאל ירדו מהרבנות וייתנו לו, אבל היה רב ראשי אשכנזי, היה רב ראשי ספרדי, אז לא, אי אפשר היה לתת לו את הרבנות הראשית. אחר כך לכל מקום שפנו, לכל אחד היה את הרב שלהם. בעיר העתיקה היה הרב האשכנזי הרב מינסברג, והיה הרב חזן, שהוא היה הרב של... ייצג את הספרדים, אז אי אפשר להגיד להם, תראי, גר, רב מוורשה, תרדו בבקשה. אז איזה ראש היה לו, הוא אמר, אתה יודע מה, אצלנו בבית הכנסת יש גם בית מדרש צמוד לזה. אז הוא אמר, כשאמרו לו, אולי יש לו איזה רעיון, הוא אומר, אתם יודעים מה, אני מוכן לתת לו את, שהוא ייקח את התלמידים שלו לבוא לבית המדרש כאן, ואני אתן לו אגף אחד של הבית שלנו. אז אגף אחד, הבית שלנו היה מחולק לאגפים, כל אחד בנפרד. הוא קיבל דירה של שלושה חדרים, עם מטבח, עם מקלחת והכל, והיו לו קומץ של תלמידים שלמדו בבית המדרש. וככה הוא והרבנית, ו... ו... 
התלמידים שלו. הייתה לו בת גרושה שהיא הייתה נשואה לנתין בלגי, יהודי אבל נתין בלגי. והיא בשם גבר... מועד, שם המשפחה. בקיצור, הם גרו ככה, ואימא שלי כל יום, לפני שהייתה הולכת לבית נפשי, הייתה עולה לרבנית לשאול אותה אם היא צריכה משהו, ואם היא הולכת לשוק, אם היא שולחת מישהו לשוק, אם היא צריכה משהו, כל יום אותו הדבר. כשהתחיל המצור, ב-29 לנובמבר, אימא שלי עולה בבוקר, השלושים, לרבנית, כל האגף ריק, אין אף אחד באגף. היא חוזרת הביתה ואומרת לאבא שלי, היא לא יודעת מה, הרבנית נעלמה, הרב נעלם, אין אף אחד שם, מה, מה קורה? מה הסתבר? בלי להודיע לנו, הם הלכו, היא, 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 הבת שהייתה נתינה, נשואה לנתין בלגי, התקשרה עם הקונסוליה הבלגית, והבריחו אותם בלילה, לא אמרו לנו מילה, והבית שלהם, הצד השני היה כמו שאצלנו מוקף ערבים, גם הצד ההוא היה ערבים, אז אפילו לא היינו יודעים כשהערבים היו נכנסים. ככה עזבו אותנו להנחות, נשארנו לבד לבד, והם יותר לא שמענו מהם. זה מה שהיה. עד ש... טוב, אני לא רוצה לספר את הסיפור ההמשך, זה יותר מדי מבזה את המשפחה, אני לא רוצה. אז זה מה שקרה, ב-30 לנובמבר הם, הם הבריחו אותם, אני לא יודעת באיזה שער משהו, אבל ב-30 לנובמבר אימא שלי עלתה למעלה, לא מצאה נפש חיה, ואנחנו היינו לבד לבד ב- ב- בבית. ואימא שלי במלחמת השחרור קיבלה שיתוק, אז אחר כך היה צריך להעביר אותה באלונקה ל... בית החולים, מסגר ודף. אני מזיעה. עוד שנייה, אנחנו נמשיך. בטח אראה בהתנאה. עברי מה שקרה לי עם הסרטן ועם האירוע המוחי ועם כל הגועל נפש. טוב, מה אפשר לעשות? אין אנשים שצריכים. אז אנחנו היינו באמצע לדבר על מה אתם ידעתם ברובע. כן, אז רק אנחנו שמענו מהמשפחה הזאת. אני לא יודעת איך שהם הצליחו לברוח מהרי בוורשה היה נורא. אני לא יודעת איך הם הצליחו לעזוב את ורשה בזמן המלחמה. אז רק מה שידענו מהם. מה הם סיפרו? לא הרבה. בבית ספר? קודם שאת אומרת לא הרבה, מה, מה כן? תראי, הם לא סיפרו איך הם ברחו, למה דווקא הם ברחו. בן אחד נעלם להם בברית המועצות, אני לא יודעת אם מצאו אותו אחר כך או לא, וסיפרו מלחמה. לא, יותר טוב לא לדבר על זה. לא דיברנו על זה. והאם שמעתם... ואחר משהו? כך, פעם שנייה שידעתי, באה קבוצה של בנות מילדי טהרן. אז בית ספרנו אימץ כמה בנות, ואנחנו, כל אחת מאיתנו אה, הייתה צריכה לעשות בשבילם משהו, ל- ל- לעזור להם וכן הלאה. האם... אז זה היה ילדי טהרן. ומה זה, מה היה הקשר? ילדי טהרן, הבריחו כמה ילדים דרך טהרן, ובית ספרנו אימץ כמה בנות. אני לא יודעת כמה, לא, לא, אפילו לא חושבת שידעתי אז כמה ילדים הבריחו, אבל אה, בית ספר אימץ כמה בנות. מישהו סיפר לכם משהו שקרה שם? כשהם אימצו, מה חשבתם שקרה להם קודם? למי? מה חשבתם שקרה לבנות האלה? כאילו, אתם אימצתם כמה בנות. כן, מה? אבל אמרו, מה... לנו, לא, אמרו לנו לא לשוחח איתם על זה. מה שהם רוצות לספר, שיספרו, הם לא סיפרו. ילדות צעירות, הם עלו בגיל 12, אני חושבת, משהו כזה. אמרו לנו לא לחפור ולא לשאול על המשפחה ולא לשאול שום דבר. ו... 
ובבית ספר או במסגרת אחרת, האם דיברו על המלחמה? מי? ב- ברובע. האם בבית ספר... מעט מאוד. תראי, אנשים, הודו לאלה, היו יכולים לקום בבוקר ושיהיה להם את הלחם בבית. וכל אחד היה עסוק בעניינים שלו. לא על השואה, מעט מאוד. וההורים שלך סיפרו לך משהו על זה? מה, לא. אני עם ההורים שלי לא דיברתי אף פעם על השואה. עכשיו, בזמן היסודי או התיכון, האם היית שייכת לאיזושהי קבוצה, מועדון, או איזה משהו של נוער? רק לצופים של בטן פאול, שהיה שייך לבית הספר. אסור היה לנו בבית הספר להיות שייכים לארגונים אחרים. למה? למה? בגלל שזה היה בית ספר ייחודי. ואיזה... ואחר כך ש... היו בהגנה ובלחי ובאצ"ל, אצלנו זה לא היה ככה, כי כולם התייחסו אצלנו בבית, כולם שווים כשווים, אבל לא, התייח... לא, לא היינו שייכים לאף ארגון. Um, קודם כל, הצופים, אם את יכולה לתאר לי קצת על מה היו הפעילויות, איפה הם היו נפגשים, מה היו הפעילויות? הפעילויות היו בבית הספר, הייתה לנו תלבושת מיוחדת. וקודם כל למדנו המון על ערכים, רצינות וכן הלאה, כמו שכל סופי בייטן פאול, הם ידועים בכל העולם, הרי. והיינו לומדים כל מיני ריקודים, ריקודי עם, ואחר כך שרים, ואחר כך כל אחת הייתה צריכה, כל שבוע מישהי אחרת הייתה צריכה לספר איזשהו סיפור. וזה לא לקח הרבה זמן, איזה שעתיים, משהו כזה, פעם בשבוע. האם זה היה משהו שאת אהבת? מאוד. מה את אהבת? אם את יכולה גם לת... פשוט לתאר קצת את החוויה שלך, החוויה בתוך... אני אגיד לך, אני עד היום, עם כל מה שאת רואה אותי, מה שעברתי, אני אוהבת את החיים. אז אני, כל דבר שהיה אז, אני אהבתי. אני לא יכולה להיזכר על משהו שלא אהבתי. לא יכולה לזכור. היה לי באמת ילדות בנעורים, ואחר כך מאושרים, ואחר כך אלוהים זימן לי את בעלי, שזה כמו הגרלת פיס, שאני נשואה חמישים וחמש שנים. וכל יום אני מודה לאל, אז מה יש לי להתלונן? אני תמיד שמחה. את רוצה לשמוע, אילולא זה לא הייתי היום, לא היית יכולה לראיין אותי, כבר הייתי במקום אחר. גם כל הרופאים, כולם וכן הלאה. אז אם נתמקד לשנייה רק על הצופים, מה בתוך החוויה הזאת את אהבת? את הביחד, את ה... את כל הפעילויות אני אהבתי, והיינו צריכים, היות והייתי ראש גדוד, אז הייתי צריכה להכין תוכניות וכן הלאה. היה נחמד מאוד, תעסוקה של ש... שעתיים, אחרי לימודים, אבל בתוך חצר בית הספר. ואיזה, כשאת אומרת שאת היית צריכה להכין פעילויות, איזה סוג פעילויות? על כל פעם על נושא אחר, על האם לוקחים נניח איזה אה, עיר ב... ב... בארץ. לכתוב עליה מי גר שם, מה קורס, קורה שם, מה התעשייה שלה וכן הלאה. או לוקחים ארץ בחוץ לארץ וכותבים על העם של, של הארץ ההיא ודברים כאלה. ככה למדנו להרחיב את הידיעות שלנו. האם יצאתם לטיולים עם הצופים? מעט מאוד. <laughs> המנהלת שלנו הייתה מאוד מאוד קפדנית. פחדה עלינו, פחדה עלינו. שזה אומר? שהיא תאהבה את הכל להיות במסגרת בית הספר. ואז? מה? ואז מה? אז כל, המס... כל הדברים היו בתור בית הספר. לא יצא... אני לא זוכרת שיצאנו לטיולים. הייתה תלבושת מיוחדת? בבית ספר, כן. חולצה לבנה עם שרפן עם שלושה כפלים, וגרביים לבנות ונעליים לבנות בקיץ, בכובע קש עם סרט עם בית רוטשילד, הסמל של בית רוטשילד. את מכירה את זה? זה חמשת... תכף אני אראה לך את זה, שיש לי את הסיפור הזה. ואחר כך בחורף חולצה לבנה עם שרפן ובלייזר עם על הכיס פה את הבאג' של בית רוטשל וברה עם סרט בית רוטשלד על זה. והכי מעניין, זה אנקדוטה, זה לא שייך לסיפור, אבל זה מעניין, בעלי קיבל את פרס רוטשלד לפני כמה שנים. וכמובן הזמנו, וגם אחותי, מהמשפחה הזמנתי כמה אנשים, ובא לורד רוטשילד לתת את הפרס, וכשהוא נתן לבעלי על הבמה את המגילה ואת הכסף ואת האמבלם, אז בעלי ירד בבמה לפני כולם ונתן לי את זה. פתחתי, ראיתי שזה אותו 
הוא דיארי ונתן? לי, את, כאילו שזה מגיע לי. אז אח, אני פותחת, אני רואה שיש שם הסמל של בית רוטשילד, מה שאני לבשתי מאז שהייתי קטנה, עד גמר בית הספר, על הכובעים ועל הבלייזר. אז אחר כך הושיבו אותנו לשבת על יד לורד רוטשילד, אז אמרתי לו, אני מוכרחה לספר לך משהו. עכשיו אני סוגרת מעגל, שאני מהגן עד גמר בית הספר, הייתי בבית ספר בני נדה רוטשילד. וענדנו את האמבלמס האלה. ועכשיו אני רוצה להציג לך את הבת הכי, הכוכב הכי גדול של כל שנות בית הספר, שהיחידה שקפצה פעמיים ושזכתה לגולדן סטאר בגלל הכישורים שלה, ובטי זריפקה אחותי. ואמרתי לו, הנה זאת התלמידה המצטיינת של כל הדורות של בית ספר אבלינה דה רוטשילד, והיא תספר לך גם כן שהיא גם כן לבשה את הסמלים האלה של בית רוטשילד כל הזמן. אז ככה נסגר מעגל. אז זה היה הטבעות שלנו. ולמשל הנעליים, בחורף היה צריך נעליים חומות, אבל היה צריך להיות בגוון מיוחד. אם קנו יותר כהה או יותר זה, היה צריך להחליף את זה. זה היה צריך להיות בדיוק. אנחנו פשוט צריכים להרחיב כזאת עת, אז אנחנו נעצור פה שנייה. אתם כבר בטח עייפות מהסיפורים שלי.